ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯತನ್ವಯಾತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಶ್ವಿಘ್ನಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆಕಭೇ ಮುಖ್ಯಂತೀಯಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದ ವ್ಯಥಿಮಯೋ ಯತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಧಾಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರು ಉನ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಂಸಾದಿ ದುಷ್ಟ ಅಸುರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕಂಸ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಸನ ಹೆಂಡೊಂದಿರಿದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಈ ಕಂಸನ ಹೆಂಡೊಂದಿರು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಇವರು ಜರಾಸಂಧನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಕಂಸನೇ ಇವರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಕಂಸನೇ ಸ್ವತಃ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಂಸನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇವನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ದುಷ್ಟ ಕಂಪನಿನೇ ಇವು ಎರಡೂ ಪಾಪಿಷ್ಟರೇನೆ ಅದು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಪಾಪಿಷ್ಟ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಜರಾಸಂದ ಇವನು ಕಾಲನೇಮಿ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಸ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಹೋಗಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ಅಂತೂ ಕಂಸನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಂಸ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೇನೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಅಳತಾ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು ಜರಾಸಂದನ ಮನೆಗೆ ಜರಾಸಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವೈದವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿರೂಪತೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಏನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ವಿಚಾರವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದದ್ದುಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕುದೀತ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರತಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜರಾಸಂದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಸತ್ತ ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಜರಾಸಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಬಾಣಾಸುರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಾಣನ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಬಾಣಾಸುರನ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯವೂ ಕೂಡ ಜರಾಸಂದನಿಗಿತ್ತು ಆ ಬಾಣನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜರಾಸಂದ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೂಪಕರ್ಣ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತರ ಈ ಬಾಣನ ಸೇನೆಯೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಿಸ್ಸತ್ವವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ಹೋಯಿತು ಅಂತೂ ಯಾದವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಬ್ಬರು ಜರಾಸಂದನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂಭಾಂಡ ಕೂಪಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ನದಿ ಪರ್
ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅದು ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮದೇವರ ರೂಪ ಪ್ರಣಾಮ ಚಕ್ರತುರ್ವೀರವು ಯಥಾನ್ಯಾಯಮತೀಂದ್ರಿತವು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪರಶುರಾಮದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವ ಪರಶುರಾಮನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದವರು ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಇರಲಿ ಬಲರಾಮದೇವರನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನೂ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಪರಶುರಾಮ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲಕ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಎರಡೂ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಪರಶುರಾಮ ರೂಪ ಎರಡೂ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದುಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪರಶುರಾಮದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಕೇವಲ ಎರಡು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಹಂ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹೋ ನಾರಸಿಂಹೋ ವಾಮನೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣೋ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿರಹಂ ಶತಧಾ ದೇವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತು ನನಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗುಂಟು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದುಂಟು ಈ ರೀತಿ ಎರಡೆರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಸಮಾಗಮ ಆದಾಗ ಮಿಲನವಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳ ರೂಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶಕಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೋತಂತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತೋರಿಸೋದು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ನೀಚೋಚ್ಯಂ ಮೋಹನಾಯದುರಾತ್ಮನ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ರೂಪ ಈಗ ಪೂಜ್ಯವಾದ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣವನು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡ್ರಿ ಅಜ್ಞಜನರು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಇದೆ ಅಖಂಡೈಕರಸೋ ವಿಷ್ಣು ದರ್ಶಜೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಹೀ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಒಂದು ರೂಪ ಸಣ್ಣದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವಿಬ್ಬರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಾವು ನಾನು ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗ ಇವನು ದೇವಕೀಯ ಮಗ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಣ್ಣನೇ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನ ಕೊಂದದ್ದು ಗೊತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಂಡಂದಿರಿದ್ದಾನೆ ಕಾಶೀರಾಜನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕರವೀರ ಪಿರ ಈ ಕರವೀರ ಪುರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ರಾಜನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಂಡಂದಿರಿದ್ದಾಗ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರು ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡಂದರು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡಂದರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಂದಿರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಕಿಯ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ವಸುದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಹೆಂಡಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವಸುದೇವನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ವಸುದೇವಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಸುದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾದ ಅದು ಭಗವದ್ ರೂಪ ವಾಸುದೇವ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ ಅಂದರೆ ವಸುದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇವಲ ದೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಅಪ್ಪಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಪೌಂಡ್ರಿಕ ವಾಸುದೇವ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷಗಳು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ದ್ವೇಷಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಸುರರಾದ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧನ ಕನಕ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮುಂದಿನ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಭಾರತ